நீரையா மனதாரணன்றி சொல்வே ஈரவும் பகலும் எனை நினைந்து இதுவரை உதவி நீரே ஈரவும் பகலும் எனை நினைந்து இதுவரை உதவி நீரே ரெண்டு கரங்கள வைத்து சத்தமாய் நன்றி நன்றி ஐயா கோடி கோடி நன்றி ஐயா சத்தமாய் நன்றி நன்றி ஐயா சொல்லுங்க எபினேசர் நீர்தானையா இதுவரை உதவி நீரே பார்த்து கணிரோட எபினேசர் மகாசழிப்பான <laughs> அதன் நடுவில கோபுரத்தை கட்டி அதன் ஆலைகளை உண்டு பண்ணி அது நல்ல திராட்சை பழங்களை தரும் என்று காத்திருந்தார் அதுவோ கசப்பான பழங்களை தந்தது என் நேசருக்கு மகாசழிப்பான மேட்டிலே ஒரு திராட்சை தோட்டம் உண்டு அவர் அதை சுற்றி வேலி அடைத்து அதில் உள்ள கற்களை எல்லாம் பொறுக்கி கோபுரங்களை கட்டி ஆலைகளை நாட்டி நல்ல பழங்களை தரும் என்று காத்திருந்தார் அதுவோ கசப்பான பழங்களை தந்தது என்று ஆண்டவருடைய இயக்கத்தின் சத்தத்தை நாம் இந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம் என் ஏசருக்கு மகா செழிப்பான மேட்டிலே ஒரு தோட்டம் உண்டு ஏசு ஐந்து ஏழு சொல்கிறது கத்தருடைய திராட்சை தோட்டம் என்பது நம்மை குறிக்கிறது திராட்சை நாற்று என்பது நம்மை குறிக்கிறது என்று பரிசுத்த வேதம் சொல்கிறது எத்தனை பெரிய ஸ்லாக்கியம் பாருங்கள் அவர் அதை சுற்றிலும் வேலி அடைக்கிறாராம் கற்களை பொறுக்குகிறார் சுத்தப்படுத்துகிறார் அதை சுற்றிலும் வேலி அடைத்து அதை பலப்படுத்துகிறாராம் வேலி என்பது தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற பாதுகாப்பை குறிக்கிறது இந்த சத்தத்தை கேட்கிற அன்பு சகோதரனே சகோதரியே அவருடைய பாதுகாப்பிற்குள் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ஆசீர்வாதம் அவர் அதை சுற்றிலும் வேலி அடைத்து நற்குல திராட்சை செடிகளை நட்டு நல்ல பழங்களை தரும் என்று காத்திருந்தார் ஆனால் அதுவோ கசப்பான பழங்களை தந்ததாம் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற அன்பு வாலிபனே கத்திர உன்னை குறித்த நல்ல நோக்கம் வைத்திருக்கிறார் அவருக்கு பிரியமாய் நடந்து அவருக்கு பிரியமான கனிகளை தரும்படியாக கத்தர் உன்னை அழைக்கிறார் உன்னை சுற்றிலும் வேலி அடைக்கிறார் என்பது தேவன் கொடுக்கிற பாதுகாப்பை குறிக்கிறது நூற்றி இருபத்தோராம் சங்கீதம் ஏழு அவசரம் சொல்கிறது கத்தர் உன்னை எல்லா திங்குக்கும் விளக்கி காப்பார் அவர் உன் ஆத்மாவை காப்பார் உன் போக்கையும் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்றென்றைக்கும் காப்பார் என்று வசனம் சொல்கிறது அவர் அதை சுற்றிலும் வேலி அடைத்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக பரிசுத்த வேதத்திலே பல தேவனுடைய தாசர்களை கத்தர் வேலி அடைத்திருக்கிறார் கத்தர் யாரையெல்லாம் வேலி அடைக்கிறார் மூன்று காரியத்தை இந்த காலை வேலையில நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்பர் ஒன் உத்தமர்களை வேலி அடைப்பார் நம்பர் டூ உயர்த்துகிறவர்களை வேலி அடைப்பார் நம்பர் த்ரீ ஊழியர்களை வேலி அடைப்பார் அவர் அதை சுற்றிலும் வேலி அடைத்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் உத்தமர்களை வேலி அடைக்கிற தேவன் என்னோடு கூட யோபுவின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்து ஆகிய வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் அதற்கு சாத்தான் கத்திற்கு உதயுத்திரமாக யோபு விருதாவாகவா தேவனுக்கு பயந்து நடக்கிறான் நீர் அவனையும் அவன் வீட்டையும் அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் சுற்றி வேலி அடைக்கவில்லையோ அவன் கைகளின் கிரியைகளை ஆசிர்வதித்தீர் அவன் சம்பத்து தேசத்தில் பெருகிற்று பாருங்கள் ஆண்டவர் உத்தமனாகிய யோபுவின் குடும்பத்தையும் அவனுக்குள்ளான எல்லாவற்றையும் சுற்றி ஆண்டவர் வேலி அடைத்தாராம் நாம் ஆராதிக்கிறவர் வேலி அடைத்து பாதுகாக்கிறவர் எத்தனை ஆசீர்வாதம் ரெண்டு நாளாகமும் பத்தொன்பது பதினொன்று சொல்கிறது உத்தமர்களுக்கு கர்த்தர் துணை என்று வேதம் சொல்கிறது 
ரெண்டு நாளாகவும் பதினாறு ஒன்பதை வாசித்து பாருங்கள் தம்மை பற்றி உத்தம இருதயம் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கர்த்தருடைய கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறதாம் ஆண்டவர் உத்தமர்களை வேலி அடைக்கிறவர் எத்தனை ஆசீர்வாதம் யோபு ஒன்றாம் அதிகாரத்தினுடைய இரண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய பகுதியை நீங்கள் முழுமையாக வாசித்து பாருங்கள் யோபு உத்தமன் என்று சாட்சி பெற்ற ஒரு மனிதனாயிருந்தான் யோபு ஒன்றாம் இரண்டாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீர்கள் ஆனால் யோபு ஐந்து பேரிடத்திலே அவன் சாட்சி பெற்றவனாயிருந்தான் முதலாவது கர்த்தரவனை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார் யோபு ஒன்று எட்டு எந்த ஆசனாக யோபின் மேல் கவனம் வைத்தோயோ அவன் உத்தமன் இந்த நாளிலும் கூட தேவனால் சாட்சி பெறுகிறவர்கள் எத்தனை ஆசீர்வாதமானவர்கள் இரண்டாவது பொல்லாத சாத்தான் யோபுவை குறித்து சாட்சி கொடுத்தான் நீர் அவனை விருதாவாகவா வேலியடைத்து பாதுகாக்கிறீர் அப்படியானால் யோபு உத்தமன் என்பதை பொல்லாத சாத்தான் அறிந்திருந்தான் சாட்சி கொடுத்தான் மூன்றாவது சாட்சி பாருங்கள் யோபு ரெண்டு ஒன்பது பத்து ஆகிய வசனங்களிலே அவனுடைய மனைவி இன்னும் உத்தமத்தில் நிலைத்து நிற்கிறீரோ சாட்சிகளிடம் மிக முக்கியமான சாட்சி மனைவியின் சாட்சி பாருங்கள் அவருடைய நண்பர்கள் சாட்சி கொடுத்தார்கள் ஐந்தாவது யோபுனுடைய மனசாட்சி அவனை குறித்து சாட்சி கொடுத்தது ஆண்டவர் உத்தமர்களை வேலி அடைக்கிறவர் பொல்லாத சாத்தான் உள்ளே வர முடியவில்லை வல முடியாமல் ஆண்டனிடத்திலே போய் கேட்டான் நீர் அவனை சுற்றிலும் வேலி அடைத்திருக்கிறீர் இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டனுடைய அனுமதி இல்லாமல் ஒருவனும் உங்களை தொட முடியாது உங்களை மிரட்டி கொண்டிருக்கிறார்களோ ஒருவரும் உங்களை தொட முடியாது யோசுவா ஒன்று ஐந்திலே நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உன்னை எடுத்து நிற்பதில்லை என்று ஆண்டவர் உன்னை சுற்றிலும் வேலி அடைத்திருக்கிறார் என்பதை மறந்து போகாதே எதை குறித்தும் சோர்ந்து போய் பயந்து திகைத்து போகாதீர்கள் கத்தர் உங்களை வேலி அடைப்பார் உத்தமர்களாய் உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக தன்னை தான் புகழுகிறவன் உத்தமன் அல்ல தேவனால் புகழப்படுகிறவனே உத்தமன் என்று வேதம் சொல்கிறது இரண்டாவது ஆண்டுடைய வார்த்தை சொல்கிறது உயர்த்துகிறவர்களை வேலி அடைப்பாராம் சகரியா ரெண்டு ஐந்தை நான் வாசிக்கிறேன் நான் அதற்கு சுற்றிலும் அக்கினி மதிலா இருந்து அது நடுவில் மகிமையாக இருப்பேன் என்று கத்தச் சொல்கிறார் சகரியா இரண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய திறவுகோள் வார்த்தை என்ன ஒவ்வொரு அதிகாரத்திற்கும் திறவுகோள் வார்த்தை திறவுகோள் வசனம் இருக்கிறது சகரிய இரண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய திருவுகோள் வசனம் இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் சியோன் குமாரத்தையே கெம்பீரித்து பாடு உன் நடுவில் வந்து வாசம் அனுவேன் சியோன் குமாரத்தையே கெம்பீரித்து பாடுவையானால் உன் நடுவில் நான் வந்து வாசம் அனுவேன் ஆகவே தான் சொன்னேன் உயர்த்துகிறவர்களை வேலி அடைத்து பாதுகாக்குகிறவராம் நவாசித்தோம் சகரிய ரெண்டு ஐந்திலே அக்கினி மதிலா இருந்து பாதுகாத்து அது நடுவிலே மகிமையா இருப்பேன் ஆண்டவர் நடுவில் இருப்பார் ரெண்டு அல்லது மூன்று பேர் நாமத்தில் எங்கு கூடியிருந்தாலும் அவர்கள் நடுவில் உயர்த்துகிறவர்கள் நடுவில் இருக்கிறவர் ஆகவே தான் ஆண்டவர் சொன்னார் சியோன் குமாரத்தையே கெம்பிரித்து பாடு உன் நடுவில் இருப்பேன் அக்கினி மதிலா இருந்து ஆண்டவர் பாதுகாப்பாராம் எதை குறித்தும் சோர்ந்து போய் கலங்கி துவண்டு போகாதீர்கள் ஆண்டவரை கெம்பீரித்து பாடுங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கெம்பீரித்து பாடின பொழுது தடையாயிருந்த எரிகோவை கர்த்தர் தகர்த்தார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற தடைகள் தகர்க்கப்படும் ஆண்டவரை எம்பீரித்து பாடுங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் பாடுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லவில்லை பாருங்கள் வசனம் சொல்கிறது சகரிய ரெண்டு ஏழு பாபிலோன் குமாரத்தின் இடத்தில் குடியிருக்கிறவளே உன்னை விடுவித்துக் கொள் பாபிலோன் என்பது கண்களின் இச்சை உலகத்தின் இச்சை மாம்சத்தின் இச்சை இவைகளிலிருந்து உன்னை விடுவித்து பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கத்தரை தொழுது கொள்வாயானால் கர்த்தர் உன் நடுவிலே வாசம் அண்டுவார் உன்னை சுற்றிலும் அக்கினி மதிலா இருந்து உன்னை பாதுகாப்பார் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை ஆகவே தான் சொன்னேன் உயர்த்துகிறவர்களை வேலி அடைக்கிற ஜீவன் உள்ள தேவன் ஹலை லோயா கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக மூன்றாவது ஊழியர்களை வேலி அடைப்பார் என்னோடு கூட ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு ஆகிய வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் அதற்கு அவன் பயப்படாதே அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் அப்பொழுது எலிசா விண்ணப்பம் மன்னி கர்த்தாவே இவன் பார்க்கும்படி இவன் கண்களை திறந்தருளும் என்றார் உடனே கத்திருந்த வேலைக்காருடைய கண்களை திறந்தார் இதோ எலிசாவை சுற்றிலும் அக்னிமயமான குதிரைகளும் ரதங்களும் அந்த மலைகளால் நிறைந்திருப்பதை கண்டான் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாவதாக பாருங்கள் எலிசாவை சுற்றிலும் ராஜா எலிசாவை பிடிப்பதற்காக திரளான ரதங்களையும் குதிரைகளையும் அனுப்பினானாம் ஆண்டருடைய வார்த்தை அப்படிதான் சொல்கிறது ஏராளமான ரதங்கள் குதிரைகள் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறு பதினான்கை பாருங்கள் குதிரைகள் ரதங்கள் பலத்த ராணுவம் யாரை பிடிப்பதற்கு ஒரே மனிதனை பிடிப்பதற்கு 
பாருங்கள் அவர்கள் சுற்றிலும் வந்திருக்கிறார்கள் கே ஆசி காலையிலே வெளிவந்து பார்க்கிறான் ஐயோ எஜமானனை என்ன பண்ணுவோம் என்று அலறுகிறான் எலிசா கொஞ்சம் கூட பயப்படாமல் பயப்படாதே பதினாறாம் வசனத்தில் அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் சத்தத்தை கேட்கிற அன்பு சகோதரா பலவிதமான நெருக்கத்திலே உடைந்து போயிருக்கிறீர்கள் ஆண்டவர் உங்களுக்காக இந்த வார்த்தை தீர்க்க தரிசனமாய் சொல்கிறார் பயப்படாதீர்கள் அவர்களோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலும் நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் எலிசா ஜபிக்கிறான் இவன் பார்க்கும்படி கண்களை திறந்து கொள்ளும் என்று சொன்ன பொழுது எலிசாவை சுற்றிலும் அந்த மலையை சுற்றிலும் அக்கினிமயமான ரதங்களும் குதிரைகளும் இருந்ததை வேலைக்காரன் பார்த்தான் எத்தனை மகிமை ஆகவே தான் சொன்னேன் ஊழியர்களை வேலி அடைக்கிற தேவன் கத்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள் சகோதரா யோவான் பனிரெண்டு இருபத்தி ஆறு சொல்கிறது ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்கிறவனானால் நான் எங்கே இருக்கிறனோ அங்கே என் ஊழியக்காரன் இருப்பான் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்தால் பிதாவனை கனப்படுத்துவார் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற வாலிப மகளே கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு ஒப்புக்கொடு கர்த்தர் உன்னை தாயின் கருவில் உருவாகும் ஊழியக்காரியாக அழைத்திருக்கிறார் தேவ சித்தத்தை செய் ஆண்டவருக்காக உன்னுடைய வாழ்க்கை முற்றிலுமாக அர்ப்பணிப்பாயானால் உன்னை வேலி அடைத்து பாதுகாக்கிற ஜீவன் உள்ள தேவனாயிருக்கிறார் ஊழியர்களை வேலி அடைத்து பாதுகாக்கிற ஜீவன் உள்ள தேவன் என் நேசனுக்கு மகா செழிப்பான மேட்டிலே ஒரு திராட்சை தோட்டம் அதை அவர் வேலி அடைக்கிறார் அந்த திராட்சை தோட்டம் உங்களை தான் குறிக்கிறது நம்மை தான் குறிக்கிறது கத்தனமை வேலி அடைத்து பாதுகாக்கிறபடினால் தான் இம்மட்டுமாக இருக்கிறோம் அதைத்தான் எருமையா சொல்கிறான் நான் நிர்மூலமாக இருப்பது தேவனுடைய கிருபையே ஹலூயா இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பின் கிருபை உங்களோடு இருப்பதாக ஒரு விதமான பதட்டம் பயம் உங்களுடைய இருதயத்தை வாட்டி கொண்டே இருக்கிறது என்ன நடக்குமோ என்னுடைய தொழிலில் என்ன நடக்குமோ என்னுடைய பிசினஸ் என்ன நடக்குமோ கூட இருக்கிறவர்கள் சதி திட்டம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று பயந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தை இன்றைக்கு உங்களுக்கு நேரம் புறப்பட்டு வருகிறது எதை குறித்தும் பயப்படாதீர்கள் கர்த்தர் உங்களை வேலி அடைத்து பாதுகாப்பார் என்று ஆண்டருடைய வார்த்தை உங்களுக்கு நேரம் வருகிறது ஜீவனுள்ள தேவனுக்காக ஊழியம் செய்யுங்கள் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யுங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது ஆண்டவர் வேலி அடைக்கிற ஜீவனுள்ள தேவனாயிருக்கிறார் உத்தமர்களை அவர் வேலி அடைக்கிறவராயிருக்கிறார் ஹலையா உத்தமர்களை ஆண்டவர் வேலி அடைத்து உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மேன்மையான மகிமையான காரியங்களை ஆண்டவர் உங்களுக்கு செய்வாராக உயர்த்துகிறவர்களை வேலி அடைக்கிறவராயிருக்கிறார் ஊழியர்களை வேலி அடைக்கிறவராயிருக்கிறார் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கட்டுமா கிருபையின் தேவனே ஆசீர்வாதமான இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே பலவிதமான பயத்தோடு பதட்டத்தோடு கலங்கி இருக்கிறவருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே பயத்தை எடுத்து போட்டு கர்த்தரங்களை வெளி அடைத்திருக்கிறார் என்கிற தைரியத்தை தருவீராக உத்தமர்களை அண்டவரே உயர்த்துகிறவர்களை ஊழியர்களை வேலி அடைக்கிறவரே ஜீவனுள்ள தேவன் இவர்களை வேலி அடைப்பீராக ஏசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் பிதாவே ஆமே சென்னை காமராஜபுரம் சியோன் ஏஜி திருச்சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் முதல் ஆராதனை ஞாயிறு காலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் இரண்டாம் ஆராதனை ஞாயிறு காலை ஒன்பது மணிக்கும் மூன்றாம் ஆராதனை மற்றும் வாலிபர் ஆராதனை ஞாயிறு காலை பதினொன்று பதினைந்து மணிக்கு மாலை ஆராதனை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நடைபெறுகிறது மற்றும் சிறுவர் ஆராதனை ஞாயிறு காலை ஏழு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் பத்து முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது இந்த ஆராதனைகளில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசீர்வாதம் பெற்று செல்லும்படி உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்கள் முகவரி பி சுதாகரன் சாமுவே தலைமை போதகர் சியோன் ஏஜி சபை நம்பர் எட்டு புத்தர் தெரு காமராஜபுரம் சென்னை ஆறு செல்போன் ஒன்பது மூன்று